Друзья, всем привет! В 2007 году помимо обычных памятных монет в 2 евро вышла также серия монет, посвященная римскому договору. Монеты римского договора мы разберем в отдельном видео, а в этом пройдемся по обычным памятным монетам. И начнем по хронологии выхода. Первой монетой будет 2 евро Люксембурга. Данная монета называется Дворец Великих Герцогов. На переднем плане изображен герцог Люксембурга Анри Насао, а на заднем плане сам дворец. Год чекана указан вертикально, сверху над ним знак гравера, а снизу знак монетного двора. Тираж у данной монеты 1 миллион 100 тысяч штук. Стоит она на сегодня 5 евро. Германия выпустила вторую монету, посвященную федеральным землям. Это Мекленбург Переднее Померание. На монете изображен Шверинский замок. Под замком надпись Мекленбург Переднее Померание. Под надписью знак гравера. Не забываем, что в Германии 5 монетных дворов и знак монетного двора на этой монете расположен вверху над замком. Тираж у монеты 30 миллионов штук. И стоит она по номиналу 2 евро. В 2007 году Португалия выпустила свою первую памятную монету 2 евро. Она посвящена представительству Португалии в ЕС. На монете изображено дерево пробкового дуба. Слева под ветвями герб Португалии. Справа надпись «Португалия» в три строки. По дуге расположены инициалы гравера, год выпуска, знак монетного двора и надпись президентства Совета ЕС. Тираж у монеты большой, как для португальских монет, и составляет 1 миллион 275 тысяч. А стоит данная монета на сегодня 4 евро. Друзья, самая дорогая монета из всех памятных монет 2 евро. Это монета Монако, посвященная 25-летию с года смерти принцессы Грейс Келли. На монете изображен профиль Грейс Келли. Снизу надпись Монако. Возле нее знак монетного двора, год чекана, знак гравера. Также возле портрета Грейс есть подпись гравера R.B. Баран. Этот гравер 25 лет назад уже делал монету, посвященную Грейс Келли. В 1982 году в год смерти Грейс вышла монета Монако 10 франков. И 2 евро 2007 года по сути переработка старой монеты 10 франков. Тираж у этой монеты всего 20 тысяч одна штука, что уже делает эту монету очень дорогой. Но самой дорогой из всех европейских памятных монет ее делает не только тираж. Во-первых, это первая памятная евромонета Монако. Первые монеты страны всегда чуть-чуть дороже. Во-вторых, культовость фигуры Грейс Келли. Для тех, кто не знает, Грейс Келли была очень известной голливудской актрисой 50-х. У нее даже Оскар есть и слава самой кассовой актрисы своего времени. Грейс Келли бросила успешную кинокарьеру ради любви. В 1956 году она обручилась с князем Монако Ренье III и стала княгиней Грейс. Это красивая история любви, которая к тому же трагически оборвалась, так как Грейс в 1982 году попала в автокатастрофу, после которой и умерла. Вернемся к монете. Итак, тираж монеты 20 тысяч одна штука, а стоимость от 1100 евро. На сайте Ucoin она оценена в 1078 евро, но на аукционах она будет стоить дороже. Также из-за культовости этой монеты у нее просто огромное количество подделок. Поэтому, если где-то увидите такую монету по бросовой цене, будьте уверены, это подделка. Ватикан выпустил монету, посвященную 80-летию действующего на тот момент Папы Бенедикта XVI. На монете изображен профиль Папы Бенедикта XVI. Полукругом надписи «Бенедикт XVI, 80 лет со дня рождения» и «Город Ватикан». Тираж у монеты 100 тысяч штук и ее стоимость на сегодня 100 евро. Италия до 19 века была раздроблена на множество маленьких королевств. Объединение Италии в одну страну происходило в период с 1849 по 1871 год и названо данное событие «Ресорджимента». Главным идеологом Ресорджимента был Джузеппе Гарибальди, сейчас он национальный герой Италии. В Сан-Марино выпустили монету, посвященную 200-летию со дня рождения Джузеппе Гарибальди. Собственно, на монете изображен сам Джузеппе Гарибальди. Слева надпись Сан-Марино, а справа год чеканки. Тираж у монеты 130 тысяч штук, стоимость на сегодня 44 евро. 
В 2007 году Финляндия праздновала 90 лет независимости. И именно к этому событию решили выпустить памятную монету. На монете изображена лодка с девятью грибцами, которые символизируют совместные усилия. Снизу год приобретения независимости 1917, а сверху год чеканки. Тираж у монеты 2 миллиона штук и стоит она 5 евро. Вся стоимость коллекции памятных евромонет 2007 года составляет 1238 евро. На этом все. Следите за будущими выпусками и не упустите свою дорогую монету.